సడన్ గా ఎవరైనా ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తే ఏం చేసి పెట్టాలో అర్థం అవ్వట్లేదా లేదా పిల్లలు సమ్మర్ హాలిడేస్ లో స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉండి అమ్మ నాకు చికెన్ తో ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది అని అడిగితే ఏం చేయాలబ్బా అని ఆలోచిస్తున్నారా ఏం టెన్షన్ పడకండి స్వప్న వచ్చేసింది కదా ఈ రోజు చికెన్ తో ఒక మంచి స్నాక్ చేసి చూపిస్తాను మరి అదేంటో చెప్పే ముందు షో స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న ఇంతకీ ఆ స్నాక్ ఏంటో తెలుసా హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ అయితే మరి ముందు ఏం చేయాలి అంటే ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో మైదా పిండి కొంచెం మైదా పిండి వేసుకొని కాస్తంత మిరియాల పొడి కొంచెం మిరియాల పొడి అలాగే ఈ పిండికి సరిపడా ఉప్పు మరి ఎక్కువగా ఉప్పు వద్దు కొంచెం వేసుకుంటే చాలు ఈ పిండికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా పిండిలో ఉప్పు మిరియాల పొడి కలుపుకున్న తర్వాత చికెన్ కానీ చికెన్ లో బోన్స్ లేకుండా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి చికెన్ తీసుకొని ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకొని ఆల్రెడీ నేను మంచిగా చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇలా జస్ట్ చికెన్ ని డస్టింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చికెన్ కడిగిన తర్వాత చికెన్ లో కొంచెం వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ కంతా పిండి పట్టుకుంటుంది తర్వాత వీటిని మనం గ్రిల్ చేయాలి సో ఇలా జస్ట్ లైట్ గా డస్టింగ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇంట్లో ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే ఎంతమంది వచ్చారో వాళ్ళకి సరిపడా చేయండి లేదా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎంతమంది ఉన్నారో చూసుకొని అన్ని పీసెస్ చికెన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైనా చికెన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలాంటి స్నాక్స్ ఏమైనా చేసుకుంటాము అనే ఐడియా ఉంటే కనుక ఇలా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్నాక్స్ చేసుకున్నప్పుడు తీసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దీనికోసం చికెన్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎలాగో చికెన్ మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమీ పాడవదు కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ఆయిల్ కలిపి పెట్టుకుంటే కనుక ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇలా లైట్గా పిండి అంతా తీసేసి చికెన్ని మటికి పక్కన పెట్టుకోండి కొంచెమే కొంచెం మిరియాల పొడి వేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇందులో నేను మస్టర్డ్ సాస్ వాడుతున్నాను అంటే మన ఆవాలు ఉంటాయి కదా ఆవాలు ఇంకా అందులో కొంచెం మిరియాలు వేసిన సాస్ మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది లేదా ఈజీగా కూడా మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సో ఈ మిగిలిన రెండు ముక్కలు కూడా మనం డస్టింగ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం మీరు వంట చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి అందులో అమ్మాయిలు అయితే మరీ మంచిది వాళ్ళని కిచెన్కి తీసుకొచ్చి మీతో పాటు మాటలు కబుర్లు చెప్తూ చెప్తూ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు వాళ్ళకి చెప్పారనుకోండి వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తారు ఇంకా హెల్ప్ చేయడం అలవాటు అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక పని చెప్పినట్టు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గ్రిల్ ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇలాంటి గ్రిల్ ప్యాన్తో రెండు రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మనం గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఇలా క్లోజ్ చేసేసి మనం ఓవెన్లో కూడా పెట్టుకున్నా కూడా ఇది పని చేస్తుంది కాబట్టి రెండు రకాలుగా యూజ్ అయ్యే గ్రిల్ ప్యాన్ తెచ్చుకుంటే మరి మంచిది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం నూనె ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ రెసిపీలో మనం ఎక్కువగా నూనె వాడట్లేదు ఎండాకాలం ఎక్కువ నూనె వాడడం అనుకోండి చాలా దాహం వేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ నూనె వేయట్లేదు కాబట్టి ఈ స్నాక్ చాలా బాగుంటుంది ఈ స్నాక్ తిన్న తర్వాత పిల్లలకి మటుకి కొంచెం మజ్జిగ ఎక్కువ స్నాక్స్ తిన్నా లేకపోయినా కూడా సమ్మర్లో మజ్జిగలో కొంచెం నిమ్మకాయ వేసి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండండి సో ఇలా గ్రిల్ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసాం కదా వేసిన తర్వాత మైదా పిండి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం మిరియాల పొడి వేసి డస్టింగ్ చేసుకున్న చికెన్ని ఈ ప్యాన్లో పెట్టేద్దాం ఇలా గ్రిల్ ప్యాన్ పైన చికెన్ పెట్టుకున్న తర్వాత సైడ్కి కొంచెం నూనె వేసుకుందాం చికెన్లో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుందండి ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా అవసరం పిల్లలకి పెద్దలకి లేడీస్కి కూడా అయితే డైలీ ఆడవాళ్ళని అయితే కంపల్సరీ ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ మటికి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రోటీన్ కావాలి అని చెప్పి మిల్క్ పౌడర్స్ తెచ్చుకొని తాగుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇలా న్యాచురల్గా మనకి ప్రోటీన్ ఇచ్చే ఫుడ్ తింటే కనుక చాలా మంచిది అందులో చికెన్తో మనం ఐటమ్స్ చేసుకుంటున్నాం డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఇలాంటి మంచి మంచి స్నాక్స్ అయితే నోటికి రుచిగా ఉంటాయి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది 
సో ఒక సైడ్ మంచిగా గ్రిల్ మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాత చికెన్ని మనం రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం గ్రిల్ మార్క్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఒక సైడ్ చక్కగా మార్క్స్ వచ్చేసాయి చూడండి మనకు తెలుస్తుంది అవి వేగినట్టు ఇప్పుడు వీటిని మెల్లిగా ఇటు సైడ్ తిప్పుకోవాలి ఇలా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయితే కనుక చాలా బాగుంటాయి పర్ఫెక్ట్గా వేగాయి ఇవి మరి తొందరగా తీసేసాం అనుకోండి లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సూపర్గా ఉంటాయి ఇక్కడ చికెన్ ఒక సైడ్ గ్రిల్ అయిపోయింది మనం రెండో సైడ్ కూడా గ్రిల్ చేసుకుంటున్నాం కదా వెనకాల సైడ్ కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని తీసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి దానికి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని చికెన్ తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం అసలు చికెన్తో ఏది చేసినా బాగుంటాయి కదండి అందులో జస్ట్ ఉప్పు కారం కాస్తంత నూనె వేసి పెప్పర్ పౌడర్ వేసిన లేదా ఉప్పు కారం వేసినా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అందుకే పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు చికెన్ తినడానికి సో ఇలా గ్రిల్ అయిపోయిన చికెన్ అయితే ప్లేట్లో పక్కన పెట్టేసుకొని తర్వాత ఇదే ప్యాన్ని కొంచెం వేడిగా పెట్టుకొని ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం గ్రిల్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఆల్రెడీ ప్యాన్కి ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆయిల్ ఏం వేయకండి ఇప్పుడు ఒక నాలుగు ముక్కలు మనం గ్రిల్ చేసుకుందాం సో కొంచెం లైట్గా గ్రిల్ ప్యాన్ పైన బ్రెడ్ పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే లైట్గా ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి మార్క్స్ చక్కగా వస్తాయి సో లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఒక సైడ్ మంచిగా గ్రిల్ మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాత రెండో సైడ్ కూడా మనం గ్రిల్ చేసుకుందాం అయితే ఈలోపు అవి గ్రిల్ అయ్యేలోపు నాకు ఒక చిన్న పని ఉంది ఏంటంటే నేను వెల్లుల్లిని ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయలు తీసి పెట్టుకున్నాను వీటిని కాస్త అంత క్రష్ చేసుకొని సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వెల్లుల్లిని మనం చాప్ చేసేటప్పుడు ఇలా చాప్ చేసిన దానికన్నా ఫస్ట్ కొంచెం ఇలా క్రష్ చేసి ఇలా చాప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా సన్నగా అవుతాయి ఇంకా తొందరగా కూడా అయిపోతాయి ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ బ్రెడ్ గ్రిల్ అయిపోయి ఉంటుంది వీటిని మనం రివర్స్ చేద్దాం ఇలా మంచిగా మార్క్స్ రావాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను ఈ వేడికే రెండో సైడ్ కూడా మంచిగా గ్రిల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ ప్యాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి ఎందుకంటే మనం గ్రిల్ చేసుకున్న బ్రెడ్ క్రిస్పీగా ఉండాలి కాబట్టి అది స్టవ్ మీద నుండి తీసి పక్కన పెడితే కింద మంచిగా గ్రిల్ మార్క్స్ వస్తాయి అలాగే బ్రెడ్ కూడా క్రిస్పీగా అవుతుంది అలాగే ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం నూనె వేడైంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వెన్న కూడా వెన్న వేసాం కదా వెన్న కరిగే లోపలే మనం కొంచెం గార్లిక్ కూడా వేసుకుందాం గార్లిక్ వేసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకుందాం గార్లిక్ కొంచెం వేడైంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ వేసిన తర్వాత మస్టర్డ్ పేస్ట్ కూడా వేద్దాం ఆవాలది మనం పేస్ట్ వేసాం కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇందులో ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ సాల్ట్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం చికెన్ని ఆల్రెడీ గ్రిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా మస్టర్డ్ సాస్లో కూడా ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఉప్పు వేసుకోవద్దండి ఇంకా బటర్ వేసాం కదా బటర్లో కూడా కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది కుక్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం ఇంకా కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇలా లైట్గా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి 
ఈ పీసెస్ తింటూ ఉంటే మంచి జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా ఇందులో కొంచెం లైట్గా ఒక సైడ్ కుక్ అయ్యాక రెండో సైడ్ తిప్పుదాం చూడ్డానికి చాలా బాగున్నాయి కదా ఇలా రెండు వైపులా తిప్పిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం హనీ వేసుకోవాలి అయితే హనీ వేసే ముందు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం హనీ వేసి కుక్ చేయకూడదు కాబట్టి ముందే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు తేన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తేన ఎంత బాగుంది ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా కలుపుదాం ఆహా చూస్తుంటేనే ఎలా నోట్లో వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అంత బాగుంది కదా మీకు ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు తినకపోతే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇక్కడ హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇందాక బ్రెడ్ని మనం గ్రిల్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా గ్రిల్ చేసుకున్న బ్రెడ్ని నైఫ్ తీసుకొని నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ ని ఒక్కొక్క ముక్క తీసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ పైన ఇలా పెట్టుకోవాలి ఎన్ని చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయో అన్ని బ్రెడ్స్ కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఎంత అందంగా గార్నిష్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు తినడానికి అంత బాగా ఇష్టపడతారండి వాళ్ళకి ఒక్కసారి కంటికి నచ్చిందంటే వాళ్ళు తినడానికి ట్రై చేస్తారు ట్రై చేశారంటే ఏముంది ఇలాగో మనం టేస్టీగా వండుతాం కాబట్టి వాళ్ళు తప్పకుండా తింటారు మరి వీటిని కూడా మనం అందంగా ప్లేటింగ్ చేద్దామా ఇక్కడ చూడండి నేను క్యాబేజ్ని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పైన కొంచెం క్యారెట్ టమాటో ముక్కలు చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే చికెన్ తినేటప్పుడు పక్కన క్యాబేజీ సలాడ్ తింటే కనుక చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి ఇష్టం ఉంటే ఇవ్వండి లేదంటే పిల్లలతో పాటు మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు కూడా ఈ సలాడ్తో పాటు మన హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం ప్లేటింగ్ చేయాలి కదా సో ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత దీనిపై నుండి మళ్ళీ ఒకసారి మనం చేసుకున్న మస్టర్డ్ సాస్ని వేసేద్దాం ఇలా లైట్గా వేస్తే బాగుంటుంది ఇలా కనుక తీసుకెళ్ళి పిల్లల ముందు పెడితే ఎవరైనా తిననంటారా అండి అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒకవేళ మీరు ఈ కాంబినేషన్ ట్రై చేయకపోతే మస్టర్డ్ ఇంకా హనీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు అస్సలు మర్చిపోకండి ఈరోజు మనం చేసిన చికెన్ మస్టర్డ్ హనీ ఇవన్నీ వేడి చేస్తాయి కాబట్టి పిల్లలకి స్నాక్ చేసిచ్చిన వెంటనే మజ్జిగ అయినా లేదా మంచి లస్సీ అయినా చేసి ఇవ్వడం మటికి అస్సలు మర్చిపోకండి నేను చేసిన డిష్ మీకు నచ్చిందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ మరొక మంచి డిష్తో రేపు కలుస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ మీ స్పోక్